lindo, hasta ahorita voy viendo su mensaje. ¿A qué hora puedo llegar? Que ya esté desocupada. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Good evening, teacher. Hello, good evening, welcome. Just let me turn on right here the camera. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Thank you for it. Uh, be on time. Um, good evening, teacher. Nice I'm, I'm... Good evening, good evening. Be careful right there with the mute. So let's start. Welcome. Let's see, we are 18 participants right now. Um, thank you. Let me see right here in the chat. Um, nice. So we are going to start. Uh, it's the second day right of the week. So Elsie, Patricia, what's a today date? It's Thursday, Thursday, July 26, 2022. Okay, okay. Today is uh, Tuesday, right? Today is uh, Tuesday, uh, 26 July, right? July 26, uh, 2022. Okay, so nice. Uh, let's see, nice. Uh, Marixa Elizabeth, how are you, Marixa Elizabeth? Fine, teacher, thank you. Very nice, very good. Okay, nice. So let's see right here. My goodness, seguimos 18 in the class, so no han venido los demás. Eh, vamos a esperar que eh, vengan algunos más, tal vez se conectan porque um, al momento de pasar el, la asistencia, ahí está que no. Varios no están, pero bueno. Anyway, so we have to start. And uh, nice, so we are about to finish. Teacher. Hello, Jocelyn. Eh, ahora le escribí en el, en el chat de WhatsApp por lo de la asistencia. Y, y me mandó el nombre completo. No, no vi ese mensaje quizá. Mm -hmm. Sí, porque ahí le pregunté, este. quiero ver, ese es el otro grupo. Bueno, ahorita lo voy a enviar entonces. Uh -huh. Póngame la, el grupo que somos, el horario y su nombre. Eh, nice, so let's start. Let me open right here the attendance. Um, ¿Qué están escribiendo en el chat también? Bien, eh, permítame dónde está la Tendenced grupo de 8 a 9. Okay, so please uh, let me know if you are here. Let's see, 26 is today. Two more days and we are gone. Nice, Ariela Vigail. Present teacher. Thank you. Present teacher. Nice. Uh, Carlos Edgardo. Present teacher. Nice. Uh, Claudia Esmeralda. Present teacher. Nice. Al da Dalia Margarita. Dalia Margarita. No. Um, Edwin Edgardo. I'm here. Thank you. Elsie Patricia. I am here, teacher. Nice. Eric Omar. Present. 
Thank you. Um, Gisela Emperatrix. Present. Nice. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana. No está. Bien. Uh, Jessica Saray. Jessica Saray. No. Eh, Jorge Alberto. Present teacher. Thank you, Jorge. Um, Jose Alexander. Present teacher. Nice. Carla Lisette. Present. Nice. Carla Stephanie. Present teacher. Thank you. Catherine Judith. Catherine Judith. No. Well. Um, Leticia Aide. I'm here, teacher. Thank you. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. Luis Eduardo. No. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Nice. Nelson Pineda. Present. Thank you, Rosa Karina. Present. Nice. Santos Carlos, creo que ahí está en el chat. Um, Sara Elizabeth. Present teacher. Thank you, Sofia Michelle. Present. Thank you, uh, Toyita Eunice. Present teacher. Nice. Uh, Jocelyn Yvette. Present teacher. Thank you, M. Sulma Mercedes. Sulma Mercedes. No ha ingresado Sulma aún. Bien, eh, bueno, ahí al, algunos están que no tienen asistencia. Deje ver acá los que me escribieron en el chat. Son dos. That would be Ariel Abigail. M. Who's the other one? Carlos. Cruz. Bien, so let me let me um, share the screen right here really quick. Okay, so now I guess you can see the screen. So adverse of frequency. Ayer terminamos de ver eso, right? Se recuerdan? Adverse of frequency, right? Por ahí más o menos empezamos el día de ayer. E um, the expressions that we mentioned is that we are going to use the adverb of frequency after the subject, right? I always, he never, uh, she sometimes, right? My mother uh, hardly ever. So that will be the position normally, right? So then uh, we move on into the eating for good luck. So creo que. Terminamos de echar esta lectura y empezamos acá, right? The last section that is, I can I skate very well. So we mentioned some sports and uh, we mentioned this uh, conversation and I guess, so we finish in this part, right? Por acá más o menos nos quedamos. Bien, um, oops, um, let's see, we have this grammar part. Uh, simple present at WH questions. Vamos a ver. Carla Lisette, give me an example of a sentence uh, with a WH question. Piensen en las WH. Yo les mandé um, una imagen igual de varias WH questions, right? Porque normalmente aquí nos ponen el what, el where, el who, and that's it. Pero no quiere decir que son las únicas, right? Hay varias WH questions. Vamos a ver, Carla Lisette, give me, an ex give me a question. With any, any, any WH question that you remember, cualquiera que usted se acuerde. What do you eat in the morning? Okay, can be right. What do you eat in the morning? Okay, what do you eat in the morning? Nice, okay, very nice. Uh, Sarah Elizabeth, give me another example, please. Any other WH question, please. Mm. Mm. What I mean is, 
Okay, what time is it? Okay, nice, Jorge Alberto, nice background. My goodness, you are inside of the sponge, sponge right? The sponge um, cartoon. Where is Gary? Allá está Gary, al fondo. <laughs> Nice, uh, Jorge Alberto gave us an example with another WH question. How many sisters do you have? Perfect, how many, how many sisters uh, do you have? Perfect, uh, Jocelyn, Yvette. Another example, any, any, any WH question. Um, what do you speak Spanish? Why? Okay, por qué, right? Why do you speak Spanish? Okay, why do you speak Spanish? Okay, nice. Uh, let's see the next one that will be for Edwin Edgardo, please. Another question, WH question. How, how old are you? Perfect. How old are you, right? How old are you? Very nice. Um, nice. Toyita, give me another WH question, example. Where is your book? What is your? Book. Book. Mm -hmm. Pero what is que? No, where. Ah, where. Okay, where. where? Perfect, where is your book? Donde, right? Where is your book? Nice, uh, Nelson, what about you, Nelson? Uh, where is my cell phone? Who is she? Nice, where is my cell phone? Who is she? Nice, uh, Linda Beatriz, another one? Linda? Which car is better? Perfect. Which car is better, right? Which one when you have to choose, right, between different actions, okay? So, nice. Uh, which car is better? Okay, nice. So, ya ven, saben ustedes ya varios WH questions, right? Aquí nos está poniendo nuevamente el simple present with WH questions. Mire, aquí está el what, who, where, how often, uh, when, what time, and that's it. So, vamos a leerla rapidito. Pregunta, read the question and also the answer, right? Uh, Gisela Imperatriz, please uh, read the first one, read the question and also the answer, please. The first one right here. Yeah, question and answer. What sport do you play? I play hockey and baseball. Okay, what sports do you play? I play hockey and uh, baseball. Nice. Uh, Rosa Karina, the next one, please. Who do you play baseball with? I play with some um, friends from work. We have a team. Okay, perfect. Uh, it says, uh, who do you play baseball with? Recuerda que el who es para persona, right? Entonces aquí la pregunta, ¿con quién juegas tú? Baseball, right? So I play with some friends of work. We have a team. Nice. The next one, uh, let's see, Leticia. Uh, de, go ahead, the third one. Where do you play? We play at Hunter Park. Okay, nice. Uh, where do you play? Okay, where? We played at Hunter Park. Okay, nice. Where, right? Uh, let's see the next one, please. Uh, Marixa Elizabeth. How often do you practice? We practice once or twice a week. Okay. Uh, how often do you practice? Nice. We practice once or twice a week. ¿Qué es eso de once or twice? Una vez. Una vez o dos. Una o dos veces. Una o dos, okay. Twice. Twice a week means dos veces, right? Once a week, 
That una means vez. una vez, ¿ok? Una Usted vez. ya no solamente me va a decir, um, mire, yo practico X cosa eh, one time, two times. Sí, yo le entiendo cuando usted me dice two times, one time, pero eh, usted ya conoce estas expresiones, use este, once or twice, ¿ok? Ya no diga two, diga twice, ya no diga one, diga once, ¿ok? Son expresiones, eh, digamos, ya un nivelcito, ya subiéndole a lo más básico, ¿verdad? Right? Aunque si usted me dice, mire, pero es que yo quiero decir two times a week, y no quiere decir que está malo, no, no está malo, pero eh, suena ya mejor que usted vaya aprendiendo estas nuevas expressions, right? So, Carlos, Edgardo, continue with the next uh, question and answer, please. When do you practice? We practice on Sunday. Okay, when do you practice? We practice on Sundays, okay? So nice. And the last one that will be for, um, let's see, Carla, Stephanie, go ahead. What time do you, we start at 10 o'clock in the morning? Thank you. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. So we are going to do the exercise eight. It says, Complete the conversation with the correct WH question, work, and then practice with a partner, right? So let me uh, take a picture right here really quick. And we are going to do this activity in groups, right? So in that way we can uh, see together, okay? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar acá, van a ver cuál es la WH question que le corresponde a esa pregunta. Usted para poder identificar, tiene que ver cuál es la respuesta. ¿Verdad? Si la, la respuesta está hablando de lugar, probablemente el WH question es where. Si la respuesta está hablando de por qué, probablemente la WH question sería el why. ¿Ok? So, vamos a crear eh, cuatro grupitos nada más. Unos quedan de cinco, otros quedan de seis para que podamos apoyarnos, porque hay algunos compañeros que sé que están trabajando, entonces va a quedar el número del grupo un poco elevado para que eh, haya apoyo, ¿ok? So, ¿está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien, muy bien, very nice. So, just let me, let me uh, send right here the picture in the group. Um, so, we are going to start. Let me see right here. Sí, se ve bien. Bien, uh, ahí mandé la captura por si no tienen el manual a la mano para que lo completemos y en cuatro minutos regresamos a la main room. Ok, so let's do it right now.
Hello, hello, welcome back. No sé si lograron terminar, espero que sí. <ríe> no sé. Bien. Um, let's see. Sí, sí lograron terminar, ¿correcto? Creo yo que sí. Bien, so let's see. Um, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Eh, second round. Vamos a ver. Um, Zulma Mercedes. Start with the number one, letter eight and letter B, please. Those are like the examples. Okay. <clears throat> when do you... You say um, what person? No, number one, number one, number one, uh, letter A and letter B, the first one. Okay. I watch a sport on television every weekend. Really? What a sport do you like to watch? Okay, perfect. It says, I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. So continue, Elsie, Patricia. Elsie. Disculpe, teacher, sorry, que estaba anotando algo. Este, ¿por dónde vamos? Uh, letter A, right here. Letter B, I'm sorry, right here, ah. letter B. Soccer, donde dice soccer, it's my favorite. Ajá, uh -huh. este, letter B. When do you... When do you usually watch soccer? Okay, so when, okay, when do you usually watch soccer? Mm -hmm. Cuando, right? So, and the answer is on Sunday, it's afternoons, okay? Nice. Uh, continue, uh, Linda Beatriz, with the letter B right here. And where do you usually watch at, it at home okay perfect and where right where don't they where do you usually watch it at home so aquí son tonos de preguntas right hay dos como dos preguntas ahí at home no at my friend's house he has a really big television okay he has a really big television so continue uh, let's see carlos edgardo number two Carlos, you are on mute. When do you go by reading? When? Mm -hmm. Look at the answer says, oh, about mm -hmm. once a month. Okay, la respuesta dice, bueno, al, alrededor de una vez al mes es la respuesta. So, ¿cuál creen ustedes que serían... A WH question. How, how, how often? Okay, can be. Con qué frecuencia, right? How often uh, do you go by riding? Con qué frecuencia vas a montar o andar en bicicleta, right? Bueno, le dice una vez al mes, right? Once a month, okay? Nice. Uh, Carla, Stephanie, continue. Sería la B, ¿verdad? Yep, letter B. Es, eh, really, really, what do you go? Usually about one. One o'clock. Mm -hmm. mm, veamos, usually at, at about one o'clock. So esa es la respuesta, usualmente a eso de la una en punto. So, si, para, si yo doy esa respuesta, ¿qué me están preguntando? What, what time? time? What, what ah, time? what time do you go? ¿A qué horas tú vas, Raya? What time do you go? Voy a la una en punto. Continue. Um, let's see. Um, Jorge, Alberto, go ahead. Oh, yeah. How do you usually go? with uh, my sister come with us next time 
Mm -hmm. Let's see. La respuesta dice, my sister, come with us uh, next time. So, mi hermana, ven con no nosotros para la próxima. Ok. Mm, ¿Cuál sería acá la pregunta? Who. Mm -hmm. Who. Who, ok. Who do you usually go with? ¿Quién usualmente mm -hmm. va contigo? Mi hermana. Ok, pero puedes venir con nosotros a la próxima, le dice, ok. So, ahí más o menos estamos. Bien, um, then it says complete the conversation with the questions. Este lo vamos a tratar de hacer así, en vivo y a todo color, ok. So, look at the example, ok. Number, uh, letter A and B, the first ones are the example. It says, what sport do you like? I like a lot of sport, but I really love volleyball. Veamos, the second one, vamos a ver, le vamos a decir a Gisela, emperatriz, lea la respuesta y usted lo que va a intentar es formular la pregunta que dé, obviamente relación con la respuesta que ya nos están dando. So read the, the answer and then tell us the question. Usually play with my sister and some friends. Mm -hmm. ¿Con quiénes acostumbras a jugar? Pero este no sé cómo. ¿Cuál sería la WH question de la pregunta? I usually play with my sister and some friends. Vamos a ver. Sara Elizabeth, ayúdenle por favor a Giselle. Ahorita, en la, de, en la, la segunda dice, en la primera. Yeah, right here, la pregunta que sería la que tendría que estar acá. Mm. Uh, ¿Con quién practicas? Ok, uh, let's see, Elsie, Elsie. Sir, who do you play usually? Uh -huh. Ahí hay un error ahí de la colocación del adverbio. Uh -huh. who, do you, who do you usually play? play ¿Dónde dijimos que iban los adverbios? Después de el sujeto. El sujeto. Entonces sería. Teacher, pero como es pregunta. Y, y, do y you. Do you. Sí, pero el, el adverbio. A who. Do no, you ese, who? Es el, ese es el oh. WH question. El adverbio ah. es sometimes, usually, en este caso. Who do you usually play? Ok, who do you, who do you usually, usually play, play with you? Ok, la okay. pregunta que es, la respuesta que está dando es yo usualmente juego con, entonces la pregunta debería de ser con quién usualmente juegas tú. Ok, so who do you usually play with you? Ah, I usually play with, y ahí está. Nice. Uh, Jorge Alberto, the next one. Read the uh, question and tell us the possible uh, question. Jorge? Uh, when, when, do, when do we practice? Ah, no sé, teacher. Ok, por ahí más o menos va, ok, porque mire la respuesta dice, we practice on Saturdays. Nosotros practicamos los domingos. Ok, esa es la respuesta. Entonces sería la pregunta, Claudia Esmeralda. Eh, como, what they do, do they practice? Hmm. No. Mm -hmm. Más o menos 
por ahí, pero hay una pregunta una, que sería la respuesta, la pregunta ideal para esa respuesta. Um, Elsie. When did you practice? How often? No, how often no, porque sería con qué frecuencia y no está dando respuesta de, ay, yo normalmente dos veces al año, una vez al mes, sino que está haciendo, claro, nosotros practicamos los domingos. Usually. Ok. When. Usually. When. Ok, when do we. When. No, no hay que cambiar el sujeto, mira, el sujeto es we. Si yo digo hay, le estoy cambiando porque la respuesta dice we practice, ¿o? ¿so? Uh, when do we practice uh, sports? No sé qué practican, pero algo practican, right? Uh, when, right? When do we practice soccer? No sé. We practice on Saturdays. Uh, Toyita, Eunice, the next one, please. What time do we start? What time do we start? Playing soccer, un ejemplo, right? What time do we start playing basketball? Ah, we start at about noon. ¿Qué dijimos okay. que era noon? Mediodía. 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 Okay, nice. Um, Claudia Esmeralda, the last one. Mm -hmm. Yeah, little beaver. Yeah, letter A is the question. Esa es la pregunta que necesitamos. La respuesta aquí está ya. Es sería who, how, no, porque ahí dice oh. usualmente jugamos. Yo sería la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. O cuándo. We, we need the question. Pero la respuesta no dice cuándo, la respuesta dice nosotros usualmente jugamos en el patio, pero algunas veces nosotros jugamos en la playa. Entonces sería... ¿Dónde? Uh -huh. Sería... Muy bien. Where, where like play. Uh -huh. Recuerden la estructura, Ray, right? ustedes tienen where la do. fórmula. Ah, ok. Where, where do we play? Do we, where, ok, el sujeto. Where, where do we usually play? Ok, ¿dónde nosotros usualmente jugamos? Ah, nosotros usualmente jugamos en el patio, en la la la, right? So, where, where do we usually play? That would be the question. Nice. So, let's see. Then we have right here, what sports do you like about basketball, what do you play? I don't know if you like sports, right? No sé si juegan o no, o no algún deporte. Eh, let's see, we have the last uh, part right here. This is a conversation. I can sing, okay? I can sing. Tengo una imagen que dije que les iba a compartir del can't. A el can't note, ok. So, can't. Este can't, igual como le hemos mencionado, eh, el uso de um, el verbo, eh, el presente simple, usted debe de saber si le están preguntando con el verbo to be, usted debe de dar su respuesta con el verbo to be. Si a usted le están preguntando con el eh, presente simple, es decir, con el do, usted debe de responder con el do, ¿ok? En este caso, el can't. Acá tengo una imagen, pero ¿por qué no la puedo? Eh, permítame que esto no sé qué le pasa. Eh, esta, el can't, es más que todo para una... Uh, possibility, ok, una posibilidad, o sea, el can't es como un auxiliar, como hemos aprendido el, el do y el, y, el, y el does, right, como un auxiliar, pero el can't es como un auxiliar de habilidad, 
Ok, normalmente yo voy a usar el can't. No sé por qué no me deja enviar esta imagen. Bien pequeña va a quedar, pero bueno. Eh, con esto igual, hay otros, estos eh, normalmente usted lo va a encontrar como un model. El can't está clasificado como un model. Eh, hay más, por ejemplo, está el must, está el may, me, me está el, el might, ok. Pero ahorita el libro, el manual, acá solo nos pone el can't y no nos los pone como un model, sino que lo pone como un como una habilidad, pero como le digo, eh, usted lo que tiene que saber es que el can't es para expresar eh, poder hacer algo, pero no de poder eh, que tengo el poder de trabajar, tengo, no, no ese poder, sino me refiero a un poder de una habilidad. Es decir, yo puedo, usted me dice, mire, yo puedo tocar la guitarra. No todos podemos tocar la guitarra. Entonces usted tiene esa habilidad. Mire, acá dice, I can't sing. Yo no puedo cantar. Cantar sería una habilidad que no todos podemos hacerlo. Entonces, para eso vamos a ocupar el can't. ¿Ok? Usted me dice, yo puedo bailar. O me dice, yo no puedo cocinar. Ahí vamos a usar este moral, ¿ok? Del can't y el can't. Usted va a decir, mire, pero es que ahí se oye igual positivo o negativo, pero no es igual. Can, can't, ¿ok? O usted puede decir can not, right? Acá porque está con apostrophe, right? Pero usted sabe que ese can, it's like can not. Ok, no sé si ve, vieron la imagen que les he mandado. Ahí está, mire, el usage, usage of can, ability or possibility, permission as well. Son, ¿cómo lo vamos a usar para una habilidad o posibilidad? Para un permiso, ok. Y usted me dice, mira, puedo usar tu computadora. Can I use your computer? Ok, so can I use your phone? Can I use your pen? Right? And ability or possibility, ok, una habilidad. Usted me dice, mire, yo puedo nadar, yo soy experto nadador. O sea, esa es una habilidad que no todos tenemos, ok. So, y luego está el, el can't eh, con el verbo, right? Acá, miren, está, he can speak English. Uh, he can speak negativo. Eso está incorrecto. En he, he can too. No se puede con un infinitivo. Ok. El can't, recuerde que viene siendo como un auxiliar. Y en el presente simple hemos dicho que cuando yo tengo un auxiliar en la oración o en la pregunta, el verbo no cambia. Pero si es el presente simple positive, Usted sabe que el verbo en tercera persona cambia, ¿ok? Pero con el can't es lo mismo, como que usted te, esté teniendo el auxiliar do o el does, el verbo no va a cambiar si yo tengo el can't dentro de la oración, ¿ok? Igual, usted me puede hacer oraciones... <coughs> Sorry. Usted me puede hacer positive sentences, negative sentences, and also questions using el can't. ¿Ok? Usted me dice, mire, yo puedo bailar. I can dance. Usted me dice, yo no puedo bailar. So I can't dance. Usted me quiere preguntar o yo le quiero preguntar, can you dance? ¿Puedes bailar? Can you dance? Y ahí viene la respuesta que es lo que empecé a mencionarles al inicio. Si a usted le preguntan con el can't, no me puede decir, yes, I do. Imagínense que yo le diga, uh, can you cook? Usted me tiene que responder con el can't. No me puede decir, no, I don't. O sea, yo le entiendo su respuesta, que usted me está diciendo que no, que no puede cocinar, pero gramaticalmente está incorrecto, porque a usted le están preguntando con el auxiliar can't. 
Por lo tanto, su respuesta debe de ir con el auxiliar can también. Ok, y ahí en esa imagen, mire, ahí le mando la de ejemplos, plurales, singulares, eh, positivos, negativos y preguntas y contractions, ok. Uh -huh. No sé si estamos bien ahí con el can't. Recuerde que esto lo voy a usar cuando yo digo que soy habilidoso, cuando yo tengo la posibilidad de algo, ok. No es eh, poder de que, ah, yo, yo puedo escribir. O oh, bueno, yo puedo, no sé, yo puedo algo que no sea algo habilidoso, ¿ok? So, por ahí más o menos va. So, tenemos uh, diez minutitos aún. So, veamos esta pequeña conversación. Eh, this is a conversation between Carla and uh, Philip. And it says right here, um, oh, look. Uh, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Then it says, I can't enter a talent contest. What can I do? Uh, you can sing really well. Oh, thanks. Uh, well, you can too. Oh, no, I can't sing a lot at all. But uh, I can play the piano. Uh, so maybe we can enter the contest. Sure, why not? So, okay, let's uh, practice tomorrow. Okay, so ahí está la pequeña conversación. No sé si habrá alguna. Eh, pre palabra, alguna duda, alguna palabra que usted diga, híjole, esa no sé qué es. No. Cuando dice talent contents, ¿qué quiere decir aquí un contents? Concurso de talento. Muy bien, un concurso, ¿verdad? Viene ella y le dice, mira, están como vean ahí en la imagen, como viendo un rótulo, o sea, hay un rótulo que dice, can you think or add, be a star, TV talent contents, Saturday 9 a.m. So están invitando a un concurso de talento, ¿ok? Entonces ella le dice, eh, que ingrese él al, al concurso y le dice I can enter to a talent contents yo no podría entrar a un concurso de talento what can I do, qué puedo hacer y ella le dice ah, tú puedes cantar muy bien oh gracias bueno uh, tú también puedes le dice oh no le dice I can't at all so no yo definitivamente no puedo le dice pero I can play the piano yo puedo tocar el piano so maybe we can enter uh, the contest so se van a meter juntos together right uh, sure why not le dice por qué no le dice okay let's practice tomorrow ya yeah. van a ingresar bien uh, tenemos poco tiempo pero vamos a intentar hacer algo eh, saque ahí su cuadernito de apuntes y vamos a hacer tres oraciones usando el can't. Puede ser cualquier verbo, pero ocupe el auxiliar uh, can't. Okay? Haga tres positivas. Luego las mismas tres positivas las vamos a pasar a negativas. Y luego las mismas tres positivas las vamos a pasar a pregunta. Ok, so, por ejemplo, le voy a poner un acá en el chat. Yo digo, I, este mayúscula, I can play uh, the piano. Un ejemplo, right? So, I can play the piano. That would be positive. Y luego la hago negativa, right? I can't, eh, I can't. Uh, play the piano, ok, so yo puedo tocar el piano y en esta yo no puedo tocar el piano, la pregunta, can I play the piano y aquí el question mark, can I play the piano, la respuesta, yes, I can't, positive. O no, I can't not. So, ahí está. Mire, ya le hice un ejemplo. Usted va a hacer 
tres nada más, ¿ok? Con otro verbo, otra idea, otro ejemplo, ¿ok? Lo va a hacer la misma, positiva, negativa, preguntas, respuestas cortas, positiva, negativa. Bien, eh, ya está, ¿cómo vamos? Tenemos un minuto nada más, escriba rapidito. Ok, we finish. ¿Cómo vamos? ¿Ya están? Finish. Ok, nice. I finish. Okay, perfect. So, veamos. Nice. So let's see. Veamos. Le vamos a preguntar a Claudia Esmeralda. So Claudia Esmeralda, díganos. One of your. Me va a decir todo, ¿verdad? Así como lo puse ahí en el ejemplo. La positiva, la negativa, la pregunta y las dos respuestas. Vamos a ver. Solo de una de las tres que ha escrito. Okay. Eh, yo puse I can't swim. Continue. I cannot swim. Can you swim? Yes, I can. No, I can't. Ok, so ahí nada más en la pregunta. El sujeto es I. Siempre la pregunta tiene que ser el sujeto. Can I swim? ¿Verdad? No, no puedo cambiar el sujeto. La misma estructura la tengo que mantener. No cambio el sujeto, no cambio el verbo, no cambio el complemento. Todo debe de ir igual. Muy bien. Uh, let's see. Um, vamos a ver a quién le preguntamos. Carla Lisette, go ahead with yours. I can dance choreography. I can't dance choreography. Can I dance choreography? Yes, I can. No, I can't. Okay, perfect. Very nice. Remember can't. Okay, es como el can positivo es como así como suave. No sé si, si identifican el tono como aguado, no sé, como simple. Can't. El negativo ya sería can't. Okay, tiene que sonar ese tss. Así como una T, la T, 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 right? Can, can't, ok, positivo, negativo. Vamos a ver, um, ayúdanos con las suyas, um, let's see, Nelson. She can run very fast, she, she can run very fast, can she run very fast? 
Okay, yes, she can or not, she can't, right? There you go, nice. Uh, tenemos tiempo para uno más. Veamos a uh, Carla Stephanie. I can cook, I can't cook. Can I cook? Yes, I can, no, I can. Perfect, very good. Creo que sí, hemos agarrado bien la estructura. Imagínense, así como hemos, hemos hecho este, que nos ubicamos bien, así tenemos que hacer con el presente simple. Los auxiliares, la misma oración positiva, ser capaz de convertir la negativa pregunta y las respuestas, ¿ok? Bien, uh, Elsie, go ahead. ¿Puedo decir, puedo decir la mía? Teacher? Yeah, please, go ahead. I can drive the car. I can drive the car. Can I drive the car? Yes, I can. No, I can't. Perfect. Very good, Elsie. Uh, also, don't forget que acá, eh, lo bonito de este auxiliar y lo fácil de este auxiliar es que para todos es igual, ¿verdad? No es como el del presente simple, que hay un do y hay un dust, right? So ya sabemos que el dust es para una tercera persona. No voy a decir she do, right? Eso ya lo sabemos. Entonces acá lo bonito del can't es que es parejo. Sea un él, un ella, we, you, they, uh, he, she, it, lo que sea, siempre va a ser el mismo auxiliar can't. Pero vuelvo y repito, usted va a decir o va a utilizar el, este auxiliar cuando usted está hablando de una habilidad, cuando usted está expresando una posibilidad, una algo que usted puede hacer y, 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 y es algo habilidoso, ¿ok? Bien, uh, because of the time, yo sé que todos quieren leer, pero espero que la, la hayan completado y lo, lo repasen ahí, ¿verdad? Es la práctica la que ustedes necesitan, hacer uso de eh, el can't para que se les quede la estructura eh, positivo, negativo, pregunta y las posibles respuestas. Bien, uh, tengo dos minutos, necesito rápidamente validar eh, la asistencia. Dalia Margarita, no sé si habrá ingresado. Dalia Margarita. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana, no está. Jessica Saraí. Presente. Thank you, Jessica. Uh, Catherine Judith. Catherine Judith. No. Y Zulma Mercedes. Zulma ya está por acá. Present teacher. Bien. Uh, Luis Eduardo. Luis Eduardo no tiene asistencia. Y Jennifer Tatiana. Y. Jennifer Dale. Tatiana ya está teacher. Jennifer Tatiana, ve, ahí le acabo de cambiar. Bien, entonces nada más hay dos personas con falta, ok? So, my goodness, time is over, so I have to leave the meeting because I have another class. And uh, tomorrow we have class, right? It's the, almost the last one, it's the, almost the last class tomorrow, ok? Así es que conéctense para que lleguemos al 80%, me acuerdan mañana de ver cómo quedamos con el porcentaje de asistencia, me acuerdan, ya tendríamos que estar varios en el 80 con la clase de ahora. So time is over. Bye bye, take care, good night, see you bye tomorrow. Bye. Okay. Bye. Thank you. Bye. 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 Good night. Good night. Good night.